Wow, look at this crowd. Woo! Kijk naar deze menigte. Halleluja. There's more of you than was here the last time I was. Er zijn meer vandaag dan de laatste keer dat ik hier was. That is good. Dat is goed. Yes, the church is growing. De gemeente groeit. You need a new building. En je hebt een nieuw gebouw nodig. How many believe God for a new building? Hoeveel geloven God voor een nieuw gebouw? Working hard, everybody working so hard. Iedereen werkt you. zo hard, dank u wel. And we are blessed to have our friends from Florida. En we zeggen zeker onze vrienden van Florida bij ons te hebben. And they have come to be a blessing to you. En ze zijn gekomen om een zegen voor u te zijn. And they appreciate you. En ze waarderen u. You made them feel so welcome. En je hebt ze hun thuis laten voelen. Amen. Amen. And Pastor Dan just said to me. En Pastor Dan heeft me net verteld. Tell the people of Curacao. Zeg aan de mensen van Curacao. That they can come to Florida. Dat ze naar Florida kunnen komen. Because the people in Florida need Jesus too. Want de mensen in Florida hebben ook Jezus nodig. Amen. Amen. People come from everywhere to go to Florida. Mensen komen van overal vandaan om naar Florida te gaan. Because Mickey Mouse lives there. Want Mickey Mouse woont daar. I don't think Mickey goes to their church. Ik denk niet dat Mickey naar hun gemeente gaat. But he lives in the neighborhood. Maar hij woont er vlakbij. So you can come. Dus je kunt komen. And enjoy Mickey. En genieten van Mickey. And the wonderful people of Victory and Church. And the wonderful mensen van Victory gemeente. Victory, thank you for your hearts of love. Victory, dank u voor uw hart. Aren't you glad for the family of God? Bent u niet blij met de familie van God? We have love in Jesus. We hebben mensen die Jezus liefhebben. Praise hebben. God. Praise God. Praise the Lord. These have been very special days. And this is a very special day to me. I came a few days early before the team arrived. I came a few days early before the team arrived. I came a few days early before the team arrived. So I could be with my dear friend, Pastor Time. Good friend, Pastor Time, could be. And I knew when I reach. And I knew when I reached. We would be busy. Dat het druk zou te zijn. I put my suitcases in his trunk. Ik zette mijn suitcase, mijn koffers in zijn achterbak en we gingen er vandoor. We were on the job site first we, thing. Gelijk het eerste gingen we naar de plaats waar er gewerkt wordt. We were out in the sun, en so we hot. In de hete zon. I didn't even have my hat on my head. Ik had deze mijn hoed op mijn hoofd. And now I'm well done. En nu ben ik wel done. Woo! Woo! Hot. Oh, I'm so glad I'm a Christian. I'm so glad I'm a Christian. And I'm going to heaven. And I'm going to heaven. I don't want to spend time in hell. I don't want to spend time in hell. It's too hot. It's too hot. Come on. Do you believe that? 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 Come in Curacao. He is the forefather of the church of Curacao. You are blessed to have him as your pastor. You are blessed to have him as your pastor. We're driving down the road. And we ride over the west. His mind is going 10 miles, 20 miles ahead. And he goes 20 miles, 25 kilometers forward. The phone's ringing. And the telephone goes over. Texts coming in. And the texts come in. People calling. Mensen bellen. And he's trying to drive. And he's trying to drive. Swerving in and out. Sometimes we hit the brake. And I'm praying. Oh Jesus! Oh yeah. We made it through another day. Every day is a miracle day when you ride with Pastor. Elke dag is een wonder als je weer de volgende gaat. You know what I mean. You know what I mean. Yeah, see, some of you've been in the car with him. Some of us have been in the auto geweest. Ha ha. But there is much being done for the kingdom. Maar er wordt heel veel gedaan voor het koninkrijk. Aren't you glad you're a part of the kingdom of God? Bent u blij dat u een deel bent van het koninkrijk van God? And Father God loves you so much. En Vader God heeft u zo lief. He's called you to be a partner with him. Hij heeft u geroepen om een partner te zijn met hem. The Bible says we are co-laborers. De Bijbel zegt we zijn medearbeiders. With Jesus our Savior. Met Jezus onze redder. And we're on a journey. En we zijn op reis. Unlike many of your family or friends. Anders dan vele van uw vrienden of familie. We know where we're going. Weten wij waar we naartoe gaan. We're on our way to glory. We zijn op onze weg aan de heerlijkheid. To a city that is not built with man's hands. Naar een stad die niet gebouwd is door mensenhanden. To a place in glory. Naar een plaats in de heerlijkheid. That will be eternal. 
die eeuwig zal zijn. And as wonderful as our worship was today. En zo mooi als onze aanbidding vandaag ook kon zijn. It'll be so much greater in heaven. Het zal veel heerlijker zijn die dag. The Bible says we'll be around the throne of God. De Bijbel zegt we zullen rond de troon staan. There'll be people from every tribe and every nation. En er zullen mensen zijn uit alle stammen en naties. All the world will be represented. De hele wereld zal vertegenwoordigd zijn. And we'll be giving glory to God. En we zullen God de eer geven. We'll be honoring Jesus, our Savior. We zullen Jesus eer onze redder. Who redeemed you and me by His precious blood? Die u en mij verlost door zijn kostbaar bloed. And called us His sons and His daughters. En ons zijn zonen en dochters heeft genoemd. And given us the honor to be in His presence forever. En ons de eer heeft gegeven om altijd zijn tegenwoordigheid te zijn voor altijd. Zeg voor altijd. We will spend eternity. We zullen de eeuwigheid in the presence of the Lord. In de tegenwoordigheid van de Heer doorbrengen. As I meet people from all over the and United States, all over the whole, from 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 over the They're looking for grace in their life. Ze zoeken naar genade in hun leven. They want to have hope. Ze willen hoop hebben. We live in a world that is hopeless. We leven in een wereld die hopeloos is. We live in a world that is confused. We lopen in we leven in een wereld die verward is. We live in a world where there is great violence. Een wereld waar er groot geweld is. People are taking one another's lives from country to country. Mensen vermoorden elkaar van land tot land. In America, you are afraid to go to a large gathering. In Amerika ben je bang om naar een grote verzameling van mensen te gaan. You don't know who may be there. Weet niet wie daar nog zijn. Someone with hatred in their heart. Iemand met haat in zijn hart. And their mind is under the influence of darkness. En hun verstand onder de invloed van de duisternis. And they're killing one another. En ze doden elkaar. Our world needs Jesus. Onze wereld heeft Jezus nodig. It needs love. Come on. Ze hebben liefde nodig. It needs grace. We hebben genade nodig. It needs goodness. We hebben goedheid nodig. It needs justice and mercy. We hebben genade en en liefde nodig. I read the word of God like you do. En ik lees het woord van God net zoals je dat doet. And I believe with all of my heart. En ik geloof met heel mijn hart. That the Bible. That the Bible. Is a photo album. Een foto album is. Filled with pictures of God's grace. Filled met foto's van de liefde van Gods genade. I was reading about one of these pictures today. En ik las een van die foto's vandaag. In the book of Samuel. Second book. In het uh, twee Samuel. And in the ninth chapter. And in hoofdstuk negen. The Bible gives us a wonderful picture of grace and mercy. Dan geeft de Bijbel ons een geweldig mooi beeld over genade en barmhartigheid. David was now the king of a united Israel. David was nu de koning van een verenigd Israël. It was again a powerful nation like God designed. Was opnieuw geworden een krachtige natie zoals God het had bedoeld. The nation was celebrating because David was now their king. En de natie vierde feest want David was koning over het hele land. And they had built for him a beautiful palace. En ze hadden een geweldig mooi paleis voor hem gebouwd. It was lovely beyond vision. Het was mooi dat je kunt voorstellen. The Bible says the ceilings were carved wood. De Bijbel zegt dat de plafonds waren van gesneden hout. The floors were laid in marble. En de vloeren van marmer. The walls were decorated with gold and bronze fixtures. En de muren vol met goud en brons. And in the center of this great structure. En te midden van dit mooie gebouw. Was a beautiful banquet hall. Was er een mooie zaal om om te feesten met eten. It was large and ornate. En het was prachtig versierd. The royal family would gather and feast there. Koninklijke familie kwam daar te samen om feest te vieren. Beautiful linens on the table. Mooie tafelkleden bij tafels. Cut glass and goblets of gold and silver. En prachtig glas en bekers van goud en zilver. And 2 Samuel 9 tells us. And 2 Samuel 9 vertelt ons. David and all the royal family had gathered that day. David en de hele koninklijke familie waren samengekomen. They were dressed in their finest royal robes. En ze hadden hun prachtigste kleding aan koninklijke klederen. They were all seated at the table. En ze zaten allemaal aan tafel. The meal had been prepared. Een maaltijd was toebereid. But no one was dining. Maar niemand at. Everyone was waiting. Iedereen wachtte. 
for one very special invited guest. Voor één heel speciale uitgenodigde gast. After a short time, na een korte tijd, the door of the banquet hall opened. Ging de deur van de zaal open. And in walked a man. En very man common kwam man. kwam binnen een heel gewone man. He was not dressed in royal. Hij was niet gekleed in koninklijk gewaad. But in ordinary clothing. Maar in gewone kleren. But they saw right away. Maar ze zagen tegelijk that he was crippled. Dat hij kreupel was. He walked with a hobble en and he was bent over. Hij wandelde mank en hij was voorover gebogen. And King David stood to his feet. En koning David ging staan. And with excitement he pointed to the chair next to him. En met opgewondenheid wees hij naar de stoel naast hem. And he invited the special guest to en come. En hij nodigde die speciale gast uit om te komen. And to sit at his right side. En dan was hij rechterhand te zitten. A place of special recognition. Een plaats van speciale erkenning. Next to the king. Naast de koning. The man hobbled up and took his place. En de man die hobbelde door en die kwam naast de koning zitten. His name, if you don't know it by now, was Mephibosheth. Zijn naam, als je het nog niet wist, was Mephibosheth. A marvelous, marvelous story the Bible tells. Een heel, tells heel mooi verhaal vertelt de Bijbel. Of mercy and grace. Van genade en barmhartigheid. For before this event. Want voor deze gebeurtenis. David had posed a very important question to his staff. Had David een heel belangrijke vraag gesteld aan zijn staf. And the question was this. En de vraag was deze. Is there anyone left in the household of Saul? Is er iemand die overgebleven is van het huis van Saul, van Saul, koning Saul? To whom I can show the kindness of God. Aan wie ik de genade van God kan tonen. Many of our friends that have come from Florida. Veel van onze vrienden uit Florida komen. Have spent hours yesterday showing kindness and grace to others. Zijn urenlang bezig geweest om genade en vriendelijkheid te betonen aan anderen. People they had never seen. Mensen die ze nooit eerder hebben gezien. Faces that were new to them. Gezichten die nieuw voor ze waren. But they have love in their hearts. Was dat de liefde in hun hart? And so gladly they reach out and share that. En dus dat blijdschap hebben ze met anderen gedeeld. And this is what is happening in the Bible. En dit is wat ook gebeurt in de Bijbel. David asked the question, could I show God's kindness? David stelde de vraag, kan ik Gods goedheid laten zien? Is there anyone left in Saul's family? Is er iemand in het huis van Saul overgebleven? Where Saul was the king before David. Want Saul was de koning voordat David koning werd. But his dynasty ended in a terrible manner. Maar zijn dynastie eindigde op een afschuwelijke manier. You can read the story in the last chapter of 1 Samuel. Je kunt het verhaal lezen in het laatste hoofdstuk van 1 Samuel. King Saul went to battle with the Philistines. Koning Saul ging ter strijde tegen de Filistijnen. Their enemy of Israel. De vijand van Israël. The palace waited in solemn silence for a word from the front. En het paleis wachtte in plechtige Stilte af om een woord over hoe de strijd zou zich aflopen. And then the word came and it was bad news. En toen kwam het woord en het was slecht nieuws. King Saul was dead. Koning Saul was dood. His three sons were killed Zijn drie as well. zonen werden ook gedood. The following day, en de volgende dag the Philistines found his body. vonden de Filistijnen zijn lichaam. They cut off his head. Ze snijden zijn, snijden zijn hoofd af. They stripped off his royal armor. En ze namen zijn uh, koninklijke wapenrusting af. They took it as a trophy. En ze namen dat als een trofee. And set it inside the temple of their god en Asher. En plaatsten het in de tempel van hun god Asher. They nailed Saul's body to a wall. En ze sloegen Saul, ze nagelden zijn lichaam van and Saul aan een muur. Sons as well. En ook van zijn drie zonen. But my friends, I want you to know. Maar mijn vrienden, ik wil dat u weet. David rose up from the ranks. So David stond op. And defeated the enemies. And versloeg de vijanden, de Filistijnen. And God's hand was on his life. En Gods hand was op zijn leven. And he was anointed to be the king. En hij werd gezalfd om de koning te worden. And now he is reigning. En nu regeert hij. In that day. Ja, in die dag. It would have been the normal practice. Zo so de normale praktijk zijn geweest. When a new family came to rule, als er een nieuwe familie to, uh, kwam te regeren, any family members of the previous dynasty, alle familieleden van de vorige dynastie, would have been killed. Zo so dan worden afgemaakt. Most of them would 
have lost their life. De meeste van hen zouden hun leven verloren hebben. But David asked a different question. Maar David stelt een andere vraag. Is anyone left in Saul's family? Is er iemand overgebleven van de familie van Saul? Help me to find them. Laat help me hun vinden. Because I want to show the kindness of God. Want ik wil de vriendelijkheid van God tonen. And there is a man named Ziba. En er was een man genaamd Ziba. Who was an older servant. Wat die een oudere dienstknecht was. And he was called forward. En hij werd dan een voorbeeld. And he began to say, I think there is one person left. En hij zegt, ik denk dat er volgens mij is er één persoon overgebleven. One son of Jonathan. Eén zoon van Jonathan. He was crippled in his feet. En hij was kreupel in zijn voeten. From the time benen, he was a little baby. Vanaf dat hij een klein kind was. When the Philistines won the battle. Toen de Filistijnen eens de oorlog wonnen. They rushed into Jerusalem. Stormen ze op Jeruzalem af. They stormed the city. Ze bestormden de stad. Blood on their sword. En bloed op hun zwaard. Violence in their heart. En geweld in hun hart. Conquest in their sight. En de overwinning. And everybody ran for their lives. En iedereen rende voor zijn leven. And the nurse had the baby in her hand. En de verpleegster had de baby in haar armen. And she fell violently. En ze viel. And the baby was crippled from that point. En de baby baby werd kreupel vanaf die dag. And now David calls him forward. En nu roept David deze jongen naar voren. I want you to picture what it would be like. Ik weet dat u dat in voorstelt hoe dat geweest zou zijn. If you were Mephibosheth that day. Stel dat u Mephibosheth was die dag. You're coming before the new king. Je komt voor de nieuwe koning. You know what the custom is. Je weet wat de gewoonte was. You've been hiding out in the countryside. Je bent op het platteland aan het schuilen geweest. But now they found you. Maar nu hebben ze je gevonden. And you know your days are over. En je weet je dagen zijn geteld. The minute they bring you before the king. Moment dat ze je voor de koning brengen. He will call the palace guard. Zal hij de bewaker van het paleis roepen. En ze zullen je doden. So here comes Mephibosheth. Hier komt dus Mephibosheth aangelopen. Been before the king. En hij komt in de tegenwoordigheid van de koning. And he drops on his face. En hij valt op zijn aangezicht. And David says to him. En David zegt tot hem. I mean you no harm. Ik wil je geen kwaad doen. I am not going to take your life. Ik ga je leven niet nemen. In fact, it's going to be much different this day. In feite, het gaat vandaag heel anders zijn. For I'm going to bless you. Want ik ga je zegenen. I'm not going to kill you. Ik ga je niet doden. I'm going to bless ik you. Ik ga je zegenen. Everything that belonged to your father. Alles wat aan je vader behoorde. And belonged to your grandfather Saul. En aan je grootvader Saul behoorde. All of the land. All het land. All the possessions. All the bezittingen. I'm going to restore to you. Ik jou teruggeven. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to give it to you. Ik ga het jou geven. Out of the kindness of the heart of God. Out, out of the, the vriendelijkheid van het hart that, van God. En niet alleen dat. You Mephibosheth, you Mephibosheth are going to become my adopted son. Gaat mijn uh, aangenomen zoon worden. You're going to live in the palace with me. Je gaat in het paleis wonen met mij. Every day you're going to dine at the royal table with me. Elke dag ga je met mij eten aan de koninklijke tafel. You are going to become royalty like my children. Je gaat koninklijk worden net als mijn eigen kinderen. You will not be destroyed. Je zult niet vernietigd worden. But you will be restored. Maar je zult hersteld worden. Oh my friends, what a marvelous declaration. Wat een Geweldige afkondiging. Dat is Gods genade. Now you say, Pastor Sam. Hij zegt misschien, Pastor Sam. Why are you telling us this? Waarom vertelt u ons dit verhaal? Because I want you to recognize. Want ik wil dat u herkent. Mephibosheth's story. Het verhaal van Mephibosheth. Is your story. Is uw verhaal. It's my story. Dit is mijn verhaal. You see, my friends. You see, there was vrienden, a day when I was undone. Er uh, was een dag dat ik uh, waardeloos was. There was a day when you were outside of fellowship een with God. Een dag dat u buiten de gemeenschap met God stond. Sin was in your life. Zonde was in uw leven. And you were doomed to en an eternal fire. En je was veroordeeld tot een eeuwig vuur. The Bible says the wages of sin is what? De Bijbel zegt dat de loon der zonde is. That's right, death. De dood. But the gift of God is. Maar de genade gaat God, it's God is eternal life. Eeuwig leven. It's eternal life. Eeuwig leven. And he has saved us. En hij heeft ons gered. He's taken us out of this doomed dynasty. Hij heeft ons uit die he's veroordeelde dynastie genomen. Uit het koninkrijk der zonde. And he's called us to be his sons and his daughters. En hij heeft ons geroepen om zijn zonen en dochteren te zijn. He has made us royalty. Hij heeft ons koninklijk gemaakt. He said he is seating us in heavenly places. With him on high. Hij heeft ons doen zitten in hemelse gewesten met hem op de troon. 
A ring on our finger. A ring on our finger. A robe around your neck. A mooi kleed om u heen. And he's called you precious in his sight. And he noemt u kostbaar in zijn ogen. Instead of the death of sin. And in plaats van de dood voor de zonde. We've been given life everlasting. Is ons eeuwig leven gegeven. Geef Jezus alle prijs. He paid the price for us. Hij betaalde de prijs voor ons. You were crippled with sin. U was verkreupeld in de zonde. Some of you were like me. Sommigen waren als ik. You battled with an addiction or a sin habit. Je vocht met verkeerde gewoontes of met verslaving. It your life. Het vernietigde je leven. It controlled everything you did. Het controleerde alles wat je deed. But Jesus came into your life. Maar Jezus kwam in je leven. Someone told you about Jesus. Iemand vertelde je over Jezus. You surrendered your life to him. En je gaf je leven over aan hem. And everything has changed. En alles is veranderd. You're no longer a slave to sin. Je bent niet langer een slaaf van de zonde. But you are free in Jesus. Maar je bent vrij in Jezus. Come on, somebody celebrate your freedom today. Oh, geef hem de lof en de prijs. You're free. Oh, we zijn vrij in Jezus. And he whom the sun sets free. And he wie de zon vrij maakt. Is wat hij zei. Waarlijk vrij. Waarlijk vrij. That's our story. Dat is ons verhaal. That's God's grace. Dat is Gods genade. That's the mercy of Jesus. Dat is de genade van Jezus. Hear what I'm saying this morning, friends. Hoort u wat ik zeg, mijn vrienden? Every man and woman in this planet Elke called Earth. Elke man en vrouw op deze planeet gejaamd aarde. Every teenager like we've seen on the screen. Elke teenager zoals we op het scherm gezien Every hebben. Every child like those that are gathered in the auditorium. Elke kind zoals daar over in de andere zaal zit. Deserves an opportunity. Dit is een gelegenheid. To know what you know. Om uh, te weten wat u weet. It is good news to know Jesus. Good news on Jesus. People to need good news. Men ze hebben goed nieuws nodig. You are a declarer of good news. U bent een verklaarder van goed nieuws. How many are willing to share the message of Jesus? Hoeveel van u zijn gewillig om de boodschap van Jezus te delen? What you know about the love and mercy Wat of Jesus. What you know from the love and the grace of Jesus. We were like Mephibosheth. We were as Mephibosheth. We were marked for death. We were bestemd en doden. We were crippled by sin. We were crippled by sin. We were stripped of everything we had. Alles wat we hadden was ons afgenomen. But then Jesus came. Maar toen kwam Jezus. And the whole picture changed. En het hele beeld veranderde. And now instead of poverty there's riches. En nu in plaats van armoede is er rijkdom. Instead of death there's life. In plaats van dood is er leven. Instead of punishment. In plaats van straf. There's grace and mercy. Is er genade en barmhartigheid. I love my Jesus Ik today. Ik hou don't van you? mijn Jezus vandaag. If you're glad that Jesus has cleansed you. Als je blij bent dat Jezus u gered. With you, if you're glad he's called you into the family of faith, I want you to get up on your feet right now and put your hands together. Somebody give Jesus an offering. Oh, give Jesus all the praise. Come on, stand to your feet. Thank you, Jesus. Come on, give him the glory that he deserves. Thank you, Jesus. If you know the King of Kings, if you know the Lord of Lords, celebrate him this morning. Oh, celebrate him this morning. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for redeeming us. Thank you for calling us out of darkness into a marvelous light. Into a marvelous light. You have us brought to the wonderful light. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Halleluja. Some of you have been sitting in the auditorium this morning. Sommigen van u zitten in de zaal vanmorgen. Listening to what I've been saying. En u luistert naar wat ik zeg. The words seem a little strange to you. Het woord schijnt u misschien een beetje vreemd. You're struggling to understand everything it means. Je worstelt om te begrijpen wat het allemaal betekent. Because you've never experienced God's mercy and grace. Want je hebt nooit Gods genade reeds ervaren. Some of you are wondering where you stand with Jesus right now. Sommigen van u vragen zich af. Wat uw positie is ten opzichte van Jezus. Pastor Sam, there are still things in my life. Pastor Sam, er zijn nog steeds dingen in mijn leven. That I know are displeasing to Jesus. Die ik weet die Jezus mishagen. I know He is a righteous Savior. Ik weet dat Hij een gerechte is. But there is unrighteousness in my life. Maar er is ongerechtigheid in mijn leven. I've never asked Jesus to cleanse me and take the sin away. Jezus nooit gevraagd om mij te reinigen en mijn zonde weg te doen. I've never invited Him to come and sit in my heart and my life. Ik heb hem nooit uitgenodigd in mijn leven. To be honest with you, Sam, 
Als ik eerlijk moet zijn, Sam, I don't know where I stand right weet now. ik niet waar ik sta. If I would leave this auditorium, als ik deze plaats zou verlaten, and my life would be snuffed out, en mijn leven zou worden weggenomen, I really don't know if I'm going to go to weet glory. Ik niet of ik naar de heerlijkheid ga. I can't say for sure I'm going right to heaven. Ik kan niet zeker zeggen dat ik naar de hemel ga. I'm very, kan. very unsure about where ik ben I stand. Heel, heel onzeker waar ik sta. But friends, I want you to understand there's good news oh, for you today. Ik wil u weten, er is goed nieuws voor u vandaag. Because of the mercy of Jesus. Door de genade van He's willing to open his heart and love you right now. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you the way you are. He's willing to accept you of your heart. Jesus, when you come now, Jesus, as you now come, when you help me with the problems I'm facing, will you me help me with the problems that I have? Will you take away the sin that is in my will life? Will you take away the sin that is in my life? Those is. things that concern me, the things that concern me, I want to know. I want to know. I want to be sure. I want to be sure that when I leave here today, here face the place for life, everything is right between me and the Lord. That all is good is between you and me. And you would say today, Pastor. And you will say today, Pastor. Would you pray with me, and I will be honored to pray with you. Will you remember me? And I will be honored to pray with you. I want every eye to be closed. I want every eye to be closed. In respect, I want everyone to be standing to your feet. Will everyone be standing? And I want your eyes closed and your heads bowed. Will you open your eyes and your heads bowed? And we're going to be praying today. And we're going to be praying today. We are going to be standing in God's presence right now. We're going to be standing in God's presence right now. He's moving in and out of these aisles and. En hij gaat door de rijen heen. And he's looking into your heart. And he kijkt in your heart. He sees things that no one else can see. He sees things that no one else can see. There are secrets you can hide from your closest friends. There are secrets you can hide from your closest friends. From your husband or your wife. From your man or from your vrouw. From people that you live with. From people with whom you live with. But you can never hide anything from Jesus. You can never hide anything from Jesus. Because he sees the innermost parts of our heart. Because he sees the innermost parts of our heart. Because he sees the innermost parts of our heart. And with your head bowed and your eyes closed. And with your eyes closed and your head bowed. Some of you will be honest with the Lord right now. Maybe some of you will be honest with the Lord right now. Say, Pastor, I'm lifting my hand and asking you to pray. And say, I'm lifting my hand up to heaven and say, Pastor, I'm asking Jesus to come into my life. I'm asking Jesus to come into my life. To remove every sin. To remove every sin. To remove every sin. To remove every sin. And to make me a new creature in Christ. And make a new creature in Christ. Adopted as a child of His. And here is my hand, Pastor Sam. Would you pray with me? I'm asking Jesus to come down. How many hands? Let me see. Yes, there's hands. Yes, there's hands. Raise your hand right now. Be honest with the Lord. Raise that hand up high so others. My friends may understand. This is my heart of surrender. I want hell to understand. I'm no longer serving Satan. Ik wil dat iedereen begrijpt. Ik ben de zaad en niet langer. Ik wil nu de koning der koningen dienen. Vanaf dit moment. moment Vanaf dit moment af. And I want you to pray this prayer. Wilt u dit gebed met me meedoen? And repeat these words after me. En herhaal deze woorden met mij. My loving Jesus. Mijn dierbare Jezus. I ask you now. Ik vraag u nu. As my savior, as my redder, my personal savior, my personal redder, my Lord, my Lord, and my friend, and my friend. That you would look into my life. As you my life in see. You see my hand that is raised high. You see my hand that is raised high. You see my hand that is raised high. I'm not ashamed to ask you. I'm not ashamed to become my personal savior. Or my personal redder to be. I ask that you would look deep into my heart. I pray that you deep in my heart gaze. And by your loving touch. And by your loving touch. You would remove all sin from my life. All the sin that my life has done. You would restore me. You would make me whole. To a fellowship with you. Not a gemeenschap. For that is why you designed me. You have me gemaakt. You designed me to have fellowship with you. You have me gemaakt om gemeenschap met u te hebben. My life is incomplete without you, Jesus. My life is unvolledig zonder u, Jesus. But right now, this morning, op dit moment deze morgen, in this very hour, op dit moment zelf, I'm asking you. Vraag ik u. Come into my life. Come into my life. Come into my heart. Come into my heart. Become my savior. Word, my redder. My Lord. My Lord. My friend. My friend. 
I thank you for that. Dank u daarvoor. I accept you. Ik no- ik aanvaard u. As my own personal als savior. Persoonlijke verlosser. And from this moment forward. En van dit moment af. There's no more doubt. Is er geen twijfel meer. There's no more questions. Geen vraagtekens meer. I know I belong to the ik King of Kings. Ik weet ik behoor aan de koning I'm your koning. child. Ik ben uw kind. And I celebrate your love. En ik bevier uw liefde. And in Jesus', Jesus name, name. In Jesus Amen. Name. Come on, put your hands Amen. together for the loving salvation of the Lord God. Give him praise today. Oh, the give him praise. angels in heaven rejoice for every man morning. and woman, every young person. Elke that man, elke vrouw, elke jong, elke Thank you, Lord. 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 I'm going to leave you with this word. Ik ga u af, uh, afbreken met dit woord. Ga ik u laten. I believe with all of my heart. Ik geloof met heel mijn hart. That you will not be able to go much further. Dat je niet veel verder kunt komen. I want you to look around you right now. Dat u rond u heen kijkt. And there is no more room. En er is geen ruimte meer. This place is filled up. De plaats is helemaal vol. We need to get in the new church. We moeten als een nieuwe gemeente. Come on. Amen. We need to get in the new church. We need to kick it up another notch. We need to put it in another gear. We need to get that finished. 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 We need to get that We're going to go to the clearing house where uh, where the things come in, the shipments come in. Ah, en we gaan kijken uh, naar waar de, de, de aankomst van right. de spullen die we gekocht hebben. Systems, right. Right. And we're going to get all the plumbing fixtures for the new Dutch church. We hebben alle toiletten cadeau uit Amerika gehad. Die gaan we all ophalen. All the toiletten. Alle toiletten, wc's. All the sinks. Everything. Ah, alle everything. wasbakken. Donated to you. Aan u gedoneerd. Donated. I said donated. Come Was on. Was een gift aan u allemaal. What? What? Woo! Oh! God is good! God is good! Come on! God is good! God is good! I, you know, Pastor, I don't understand it. And you, you, it. you have the favor of God on you. We have the kunst van God op u. You're dripping with God's favor. Amen. You've been full of oh, the genade. Look at your neighbor and say, we're blessed. We are blessed. We are blessed. We're blessed. Look at your other neighbor and tell him, we neighbor. We are blessed. We're yeah, blessed. Woo. Yeah, man. I love coming to Curacao. Ik ben zo blij om naar Curacao te komen. God's doing something exciting God down here. Want God doet iets hier. The kingdom is going for. So you know what? Hey, uit. we got sinks, we got toilets. Oh, what, 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 what? We can have church. Amen. We're going forward. Wij gaan voorwaarts. We're going to finish that. We gaan het gebouw afmaken. We're going to go out and keep building the Spanish church. We gaan door met de Spaanse gebouwen neer te bouwen. Man, we just got a roof on. Pastor is harsh, you know. I, uh, for about two years, I worked in the sun with teams beating, beating, beating on me. And then finally we got a roof. I said, oh, thank you, Jesus. We can get out of the sun. And then he picks me up at the airport and takes me out in the bush. And I'm out there. And no, 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 no more roof in the sun. Oh, Jesus. Somehow we're going to get through. <laughs> because God's a great God. Amen. Is he not Chanel? You better believe it. Thank God. Thank Thank God. Thank God. Praise His name.